Hello and welcome to the first online tutorial for EEE 154 Introduction to Engineering Drawing Fall 2019 Semester. So, a online tutorials gular madhume, ami a semester e classes jesha practice drawings dakhachi, oi gulo ami demonstrate korbo. So, jehito ita first lesson, ami amader first lesson e je practice drawing ta korechi je fidget spinner ta draw korechi ami tomader ke ekhane dekhacchi ei fidget spinner ta ami abaro ekhane step by step tomader ke demonstrate korbo so firstly tumi dekhte pachho amar screen er bam side e sketch ta ache so sketch ta amra kibhabe korbo so tumra already jano after our first class, I'm AutoCAD basics. Need to see that I'm simple commands like line, polyline, circle, and arcs. I shop need to see AutoCAD general outline layout need to see that. Quite a command, even command uh, keyboard shortcuts. I shop need to see that. So I shop knowledge use kore. I'm a class in the a fidget spinner ta sketch korechi so let's get started so prothomei tumi jodi tomar fidget spinner er sketch ta khyal kore dekho besh koyekti annotations ache right so orokere amra annotations gula kibhabe read kori so tumi ei annotated je object ta ekhane tumi dui ta part dekhte pachho ekta holo number ta ठीक अच्छे अरे नंबर टेस्ट आते एक टे एरो सो ए एरो हेड एरो एरो हेड टा जी ऑब्जेक्टेड ऊपर स्टॉप कर चें वो ही ऑब्जेक्टेड डायमेंशन टा ए टेक्स्ट बा नंबर्स के माध्यम में दिए दे होते हैं फॉर एग्जांपल ए आर के रेडियस हलो 346 एवं ए आउटर सर्कुलर डायमीटर हलो 400 ये फाइव साइन टा हुलो डायमीटर के सिंबल अच्छा सो अकोन शोभाई एनोटेशन टा बुझते बार छो सो लेट्स गेट स्टार्टेड सो प्रथम में अमी स्टार्ट कर बो बायरेर बोरो सर्कल टी दिए सो हमने जानी बायरेर बोरो सर्कल टीर डायमीटर 400 तारा माने रेडियस 200 सो अमी हमार सॉफ्ट फॉर्ड चुला गया लम सो प्रथम I will activate the circle command. Number 1, I can click on the circle icon. Number 2, I can click on the circle icon from the draw panel in the home tab. I can click on the home tab in the draw panel. I will center radius circle. I will click on the command to activate the command. Or I will simply C press and enter. I will C press and click on the circle. I will click on the first option. So, the circle command is shortcut C. So, I will click on the center radius circle to click on the center radius circle. Click on the center radius circle. Specify center point for circle. So, I will click on the center radius circle. I will click on the center radius circle. Now, I will click on the center radius circle. Specify radius of circle. So, this is how you can see your dynamic input. Even you can see the command prompt in the bottom of the center. So, diameter is the circle, diameter is 200. So, I will type 200 and enter the keyboard. Now, you can see that the circle is not there. It disappeared for some reason. It disappeared for some reason. The circle is on the viewer perspective. So, I will zoom out. Hopefully, you will zoom out and zoom in. The first class is on the first class. जानते पा जेले छो जो ही तो हमारे माउस कंट्रोल्स ज़ूमिंग इन ज़ूम आउट नहीं जो भी कोनो क्वेश्चंस था के ताहोले प्लीज अमी आरो को एक टे एडिशनल ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स अपलोड करें ची प्लीज ओगुला रिव्यू करे तार पर ए वीडियो टी देखो अच्छा अमी हमारी सर्कल टे ओरिजिनल कांसे चाइना स which specifies the center point of the circle. I mean, it will click. Simply, my mouse left click, click, drag, and drag. 
আচ্ছা নাও পরে কি করব পরে তুমি দেখতে পাচ্ছ কি দেখতে পাচ্ছ পরে তুমি দেখতে পাচ্ছ যে ভিতরের যে সার্কেলটা ওটা রেডিয়াস কত রেডিয়াস ফিফটি টু অ্যান্ড অলসো নোট ইস এই রেডিয়াস ফিফটি টু সার্কেলের যে সেন্টারটা এই সেন্টারটা কিন্তু রেডিয়াস ফোর হান্ড্রেডের সার্কেলের সেন্টারটাই বোধ দ্য সেন্টার ইস দ্য সেম সো অ্যাগেন আমি সার্কেল কমান্ডটা ইমপ্লিমেন্ট করব সো আমি সার্কেলটা ড্র করব সার্কেলটা আমি আবার সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর তোমাকে কি জিজ্ঞেস করছে স্পেসিফাই সেন্টার পয়েন্ট অফ সার্কেল সো এই নতুন সার্কেলের সেন্টারটা বড় সার্কেলের সেন্টারেই হবে বাট বিফোর দ্যাট আই এম গু টু মেক শিওর স্ট্যাটাস বার থেকে আমার অবজেক্ট স্ন্যাপটা যেন টার্ন অন থাকে সো অবজেক্ট স্ন্যাপ স্ন্যাপটা এক্স্যাক্টলি কোথায় আছে তো তুমি যদি নিচের এই স্ট্যাটাস বারটা দেখো স্ট্যাটাস বারের একেবারে মাঝখানে একটা বক্স দেখতে পাচ্ছ না সো ফার্স্ট অফ অল মেক শিওর দ্যাট দিস বক্স হুইচ উই কল অবজেক্ট স্ন্যাপ ইজ টার্ন অন সো টার্ন অন কীভাবে সো স্ট্যাটাস বারে যখনই কোনো অবজেক্ট টার্ন অন থাকে তখন ওইটা ব্লু কালারের থাকে রাইট সো আমি যদি তুমি যদি এখন খেয়াল করে দেখো আমাদের স্ট্যাটাস বারটা টার্ন অন আছে ইটস ব্লু ইন কালার সো আমি যদি আবার অফ করতে চাই আমি যদি এটার উপর ক্লিক করব ক্লিক করলে দেখো সে কিন্তু ব্লু রইল না রাইট সো ইটস টার্ন অফ সো তুমি এখন মাউসটা রাখলে ইউ ক্যান ক্লিয়ারলি সি স্ন্যাপ ক্রসার টু ডি টু টু ডি রেফারেন্স পয়েন্টস পাশে কি অফ ইটস টার্ন অফ এটা ক্লিক করলে ইট গেটস টার্ন অন অ্যান্ড তুমি ডিসক্রিপশানে অন দেখতে পাচ্ছ সো এই অবজেক্ট স্ন্যাপের ডান পাশে একটা ড্রপ ডাউন মেনু আছে ওটার উপর ক্লিক করো ওইটার উপর ক্লিক করার পর মেক শিওর যে তোমাদের এই সবগুলো অপশানস চেক করা থাকে এন্ড পয়েন্ট মিড পয়েন্ট সেন্টার জিওমেট্রিক সেন্টার নোটটাকে আমি আনচেক করব কোয়াড্রেন্ট ইন্টারসেকশন এক্সটেনশন এবং অ্যাপ্রেন ইন্টারসেকশন সো স্টেটাস বারটা কীভাবে কাজ করে আমরা এইটা নিয়ে বিস্তারিত আমাদের নেক্সট টিউটোরিয়ালে শিখব আচ্ছা সো আমি অলরেডি সার্কেল কমান্ড অ্যাক্টিভেট করে দিয়েছি সো আমি গোয়িং টু হাওয়ার মাই মাউস অ্যারাউন্ড দিস বিগ সার্কেল সো আমি যখনই এই বড় সার্কেলের উপর বড় সার্কেলের কাছে আমি আমার মাউসটা নিয়ে আসছি তখনই কি ওরা কেন আমাকে এই সার্কেলের সেন্টারটা একটা প্লাস সাইনের মাধ্যমে দেখিয়ে দিচ্ছে সো আমি আমি আমার মাউসটা এই প্লাস সাইনের উপর প্লেস করব প্লেস করার সাথে সাথে তুমি দেখতে পাচ্ছ কি একটা গ্রিন সার্কেল অ্যাপিয়ার করেছে গ্রিন সার্কেল অ্যাপিয়ার করেছে বিকজ দিস ইজ দ্য সেন্টার অফ দিস রেডিয়াস টু হান্ড্রেড সার্কেল সো দেখো পাশে কিন্তু লেখা আছে ওরা কেন অলরেডি বলে দিয়েছে তোমাকে দ্যাট দিস ইজ দ্য সেন্টার সেন্টার লেখা আছে সো এটার উপর ক্লিক করবো ক্লিক করে ও রেডিয়াস দিব আমি ফিফটি টু ওকে এটা ডান এখন আসো নেক্সট পার্টটা সো নেক্সট পার্টটা কি হবে তুমি যদি এই স্কেচটা খেয়াল করে দেখো আমাদের রেডিয়াস টু হান্ড্রেড সার্কেলের সার্কম ফারেন্সে উপর ছয়টা সার্কেলস আছে রাইট তো ছয়টা সার্কেলগুলোর ডাইমেনশন কি কি ভিতরে ছোটোটা হলো রেডিয়াস টোয়েন্টি ফাইভ আর বাইরেরটা হলো রেডিয়াস ফিফটি আর তুমি যদি আরও আরও খেয়াল করো এই রেডিয়াস টোয়েন্টি ফাইভ আর রেডিয়াস ফিফটি সার্কেলের সেন্টার পয়েন্ট কোথায় সেন্টার পয়েন্ট কিন্তু রেডিয়াস টু হান্ড্রেড সার্কেলের সার্কম ফারেন্সে আর তুমি যদি আরও খেয়াল করো এই তিনটা পয়েন্ট রেডিয়াস টু হান্ড্রেড যে টু হান্ড্রেডের উপরে যে তিনটা পয়েন্ট আছে এই তিনটা পয়েন্ট কিন্তু ইকুই ডিস্টেন্ট ফ্রম ইচ আদার তার মানে কি আমি যদি এই তিনটা পয়েন্ট থেকে সার্কেলের সেন্টার পর্যন্ত একটা লাইন আঁকি দেন ইটস গোয়িং টু ডিভাইড দিস রেডিয়াস টু হান্ড্রেড সার্কেল ইন্টু থ্রি ইকুয়াল পার্টস সো হাউ ক্যান উই ডিভাইড আ সার্কেল ইন থ্রি ইকুয়াল পার্টস খুবই সিম্পল আমরা জাস্ট এক তিনটা লাইনের মাধ্যমে এটা করতে পারি এবং লাইনের মাঝে যে অ্যাঙ্গেলটা হবে ওটা হবে ওয়ান ডিগ্রি So that's basically what we're going to do right now. So before we start drawing the lines, I'm going to show you the status bar of the polar tracking. So I'm going to show you the polar tracking. Polar tracking is when you work on the other side. You can use a specific angle when you work on the other side. You can use the polar tracking to turn on. So I'm going to show you the status bar of the polar tracking. ফিফথ অপশান ফ্রম লেফট পোলার ট্র্যাকিং এখানে দেওয়া আছে সো তুমি দেখতে পাচ্ছ আই হ্যাভ অলরেডি টার্ন অন পোলার ট্র্যাকিং এবং পোলার ট্র্যাকিংয়ের ডান পাশে একটা ড্রপ ডাউন মেনু আছে তুমি যদি ড্রপ ডাউন মেনুটার উপর ক্লিক করো এখানে তোমাকে দেখায় দিচ্ছে অরোক্যাট কত অ্যাঙ্গেল সে ট্র্যাক করছে 
For example, by default, every 90 degree track is 90, 180, 270, 360. 45, 90, 135 माने की AutoCAD by default I'm sorry, AutoCAD की कोच्छे Every 45 degree angle track कोच्छे 30, 60, 90 की Every 30 degree angle track कोच्छे So for this particular purpose I want the angles between the lines to be what? Actually which degree? 120 degree So आमार कोतो degree interval है track कोच्छा हवे 120 degree, right? Or every 30 degree interval so, I click on this. This click on this. I every 30 degree uh, interval track. Korte so, I will activate the line command. Activate korbo. So, my line first point is circular center point. Second point is I quadrant. Similarly, I will line the line. Second line is 120 degree with respect to the horizontal or this line. So, I will move the line. लाखों एक्शन बीस डिग्री हुए गए थे, तो जोखों ने एक्शन बीस डिग्री हुए जब है, तो खों ऑटो कैन की कर बे, तो मुझे ओए लाइन टेर ऊपर स्नैप कर बे, राइट? यू कैन मूव अलोंग दिस लाइन वेरी इजीली, और इस स्नैपिंग टा शे एक टा ग्रीन डैश लाइन के माध्यम में दिखे दीच्छे, सो आई एम गोइंग ए लाइन टर सेकेंड पॉइंट आ सर्कुलर सर्कम्फरेंस रूपर प्लेस करो। तो यहाँ ना तो चीनी देखो तुमरा जोखोनी अमी सर्कुलर सर्कम्फरेंस रूपर पॉइंट आ प्लेस कर ची, तो खोन के इटा ग्रीन क्रॉस देखते बच्चों। क्या ना हमरा ग्रीन क्रॉस देखते बच्ची? कारण इटा हलो आमदर ए लाइन एवं ए बारो सर्कुलर हमने radius 25 और radius 50 circles आका बो protect line है एजे so, प्रोथम में radius 25 radius 50 तो इनको भी simple आमी copy कर बो so आमी copy command था implement कर बो co दे co लेके enter दिलाम so आमके जिगेश कोलो base point so base point हो लो copy object था आमी cone point धोरे मूव करवो, तो हमी सेंटर धोरे मूव करते चाहे जब हमी ए सेंटर टा ए लाइनर एंड पॉइंटे प्लेस करते पड़ी, सो ए सेंटर प्लेस करो इटर रूपोर, देन प्लेस करो इटर रूपोर, देन एस्केप, अच्छा, तब पर फाइनली हमारा नेक्स्ट स्टेप थकी, नेक्स्ट स्टेप हलो ए आर्क स्कूला के ड्रॉ करा, राइट, सो अखान ये आर्क के बारे में तुम्हें क्या जानो? फर्स्टली तुम रेडियस चाहिए जानो, रेडियस चलो 346, आर्क की जानो। यू कैन आल्सो सी दैट ए जे आर्क के जे एंड पॉइंट आ, दूसरे जे एंड पॉइंट है, दूसरे एंड पॉइंट को था ही। एंड पॉइंट हालो बेसिकली ए रेडियस 200 सर्कल आर रेडियस 50 सर्कल के इंटरसेक्शन let's say this is start point i write end point so amit duta end point jani r radius jani so a information use kore ami ekhon ekta start and radius arc draw korbo right click korlam click korar por first point holo a intersection point second point holo a intersection point tarpor tumi just mouse ta move korle tomake niche autocad bole dicche ki specify radius of arc so eta ami dibo 346 the enter तुम्ही सेम जिनिस टा, बाकी दुई टा आर्क के क्षेत्र रिपीट करो, ठीक आचे? स्टार्ट एंड रेडियस आर्क, ए पॉइंट, ए पॉइंट, अच्छा। सो एक और एक जिनिस देखो, इट दिस इज इम्पोर्टेंट टू नोटिस, जेटा हलो आमी जोखोनी सेकेंड आर्क टाका तक गया, मामा आर्क के कार्वेज़ जेटे की हलो, ऑपोजिट दिक्कत � राइट, सो आमी एस्केप कर लाम, एस्केप करे, आमी एटा दिलाम स्टार्ट पॉइंट, एबों एटा दिलाम एंड पॉइंट, रेडियस अगेन दिलाम थ्री फोर सिक्स, आवार आमी इन नीचे आर्क के क्षेत्रे ओ सेम काज कर लाम, ओप्स एटा भूल, एटा एक बार बाहर को था, नाउ थ्री फोर सिक्स ये एस्केप, तब तो ये मार्च करने लाइन को � 
select delete ঠিক আছে সো ফাইনালি আর কি করতে হবে আমাদের আমাদের ভিতরটাকে কালার করতে হবে সো কালারটা আমরা কিভাবে করতে পারি সো কালার করার জন্য আমরা হ্যাচ কমান্ডটা ইউজ করব অথবা হ্যাচ টুলটি ইউজ করব হ্যাচ টুলটা কোথায় আছে তোর মতো আমাদের ড্র প্যানেলে চলে যাও ড্র প্যানেলে তোমার ফোর্থ কলামের যে লাস্ট অপশন এটা কি হ্যাচ সো হ্যাচের কাজ হলো একটা এনক্লোজড রিজিনকে একটা প্যাটার্ন বা ফিল দিয়ে কাভার করা সো আমি ক্লিক করলাম ক্লিক করে আমাকে জিজ্ঞেস করলো পিক ইন্টারনাল পয়েন্টস রাইট সো বেসিক্যালি আমাকে একটা ক্লোজড অবজেক্টের ইন্টারনাল পয়েন্ট সিলেক্ট করতে হবে আমি ইন্টারনাল পয়েন্টও সিলেক্ট করতে পারি আর আমি অবজেক্টসও সিলেক্ট করতে পারি তুমি যদি এখানে কমান বারে দেখো একটা অপশান আছে সিলেক্ট অবজেক্টস বাট আমি পিক ইন্টারনাল পয়েন্টসই রাখবো সো আমি প্রথমে এই ভিতরের পার্টটা কালার করবো রাইট সো ক্লিক করলাম ওকে ক্লিক করার পর তুমি উপরে যদি খেয়াল করে থাকো এখন আমরা হলো হ্যাচ ক্রিয়েশন ট্যাবে ঠিক আছে সো আমাদের হ্যাচটা কি টাইপ হবে কি প্যাটার্ন নেবে হ্যাচের কি প্রপার্টিস থাকবে হ্যাচের কি কালার হবে সব আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আচ্ছা সো আমি কি করব আমি প্রথমে আমি বললাম যে আমি একটা সলিড ফিল চাই সলিড ফিল দিলে আমি এই প্রপার্টিসের আন্ডারে তুমি এখানে একটা দেখতে পাচ্ছ ড্রপ ডাউন মিনিট দেখতে পাচ্ছ প্যাটার্নের আমি এই ড্রপ ডাউন মিনিটে ক্লিক করে আই উইল ক্লিক অন সলিড সো কী টাইপের সলিড কালার চাই আমি সো কালারের জন্য আমি এই বায়ারের উপর ক্লিক করব বায় লেয়ারের উপর ক্লিক করে আমি আমার ইচ্ছা মতো একটা কালার সিলেক্ট করব রাইট আচ্ছা তুমি যদি সলিড না চাও তুমি ধরো কোনো একটা গ্রেডিয়েন্ট চাও দুটো কালারের গ্রেডিয়েন্টস গ্রেডিয়েন্টটা সিলেক্ট করো সিলেক্ট করার পর তুমি যে দুটো কালারের গ্রেডিয়েন্ট চাও ওটা ওকেও সিলেক্ট করো সো আমি এই ক্ষেত্রে রেড আর এই কালারটা নেই ঠিক আছে সো বিভিন্ন গ্রেডিয়েন্ট প্যাটার্নও আছে তুমি যদি এখানে দেখো তো তোমার গ্রেডিয়েন্ট প্যাটার্নটাও এইভাবে চেঞ্জ করতে পারো ঠিক আছে আচ্ছা আর কি করতে পারো আর তুমি হ্যাচ ট্রান্সপারেন্সিটা ট্রান্সপারেন্সিটা কমাতে বা বাড়াতে পারো ঠিক আছে সো আমরা হ্যাচ নিয়ে বিস্তারিত আরও দুটো ক্লাস পরে দেখব আমি এবং এর সাথে আমি বেশ কয়েকটি ইউটিউব টিউটোরিয়ালসও আপলোড করব হ্যাচের উপর ওকে আচ্ছা সো হ্যাচটা হয়ে গেলে আমি কি করব হ্যাচটা হয়ে গেলে এই অবজেক্টের হ্যাচ হয়ে গেলে আমি স্কেপ দিব তারপর আমি এই যে সার্কেলগুলা এই সার্কেলগুলোর হ্যাচ আলাদাভাবে করব এটা দিলাম এইটা দিলাম এইটা দিলাম সো এটার কালার আমি দিলাম ধরো ব্ল্যাক রাইট সো এইভাবে তোমরা হ্যাচ দিয়ে এই অবজেক্টের ভিতরের পার্টটা ফিল করতে পারো So that's it for week 1. See you all again for the week 2 tutorial. Thank you.